കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള പേറോൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊരു സ്ഥാപനത്തിലുള്ള കുറേ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ബേസിക് പേയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ പി എഫ് ലോണും അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി എ തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബേസിക് പേ ആണ് ഡി എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ബേസിക് പേ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എച്ച് ആർ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എംപ്ലോയീസ് ബേസിക് പേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആർക്കൊക്കെ ആണോ ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബേസിക് പേ ഉള്ളത് അവരുടെ എച്ച് ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അമ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി കുറവുള്ള ആളുകളുടെ ബേസിക് പേ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടി എ ആണ് ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർ എംപ്ലോയി എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ടി എ ഉള്ളത് അതിൽ ബേസിക് പേയുടെ എമൗണ്ട് ഒന്നും ബാധകമാകുന്നില്ല അടുത്തത് പി എഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് പി എഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയിയുടെ സാലറിയിൽ നിന്നും പി എഫിലേക്ക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് പി എഫ് ഡി എയും എച്ച് ആർ എയും ടി എയും ബേസിക് പേയുടെ കൂടെ കിട്ടുന്ന എംപ്ലോയിക്ക് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഡി എയും എച്ച് ആർ എയും അതേപോലെ ടി എയും ഇവിടെ പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയിയുടെ ബേസിക് പേയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയിയുടെ സാലറിയിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് പി എഫ് പി എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോസ് പേയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓരോ ആളും പി എഫ് ആയിട്ട് സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഓരോ എംപ്ലോയിയുടെയും സാലറിയിൽ നിന്നും ഗ്രോസ് പേയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പി എഫ് ആയിട്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം അടുത്തത് ടി ഡി എസ് ആണ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റിബിലിറ്റി സോഴ്സ് ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫോർ ഗ്രോസ് പേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഏതെങ്കിലും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സാലറി അറുപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രോസ് പേയുടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലാത്തവരുടേത് അറുപതിനായിരത്തിൽ കുറവുള്ള ആളുകളുടേത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഗ്രോസ് പേയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിലാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പോയതിന് ശേഷം ഓഫീസ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു കാൽക്ക് ഫയലിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഡി എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു കുളം വേണം നെയിമ് വേണം നമുക്കറിയാം അതേപോലെ ബേസിക് പേ വേണം അതിനുശേഷം ഡി എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോളം വേണം അതേപോലെ എച്ച് ആർ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോളം വേണം അതേപോലെ ടി എ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോളം വേണം അതേപോലെ പി എഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ടി ഡി എസും കൂടാതെ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പി എഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോസ് പേ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അപ്പം ഗ്രോസ് പേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊരു കോളം വേണം അതേപോലെ പി എഫും ടി ഡി എസും ടോട്ടൽ ഗ്രോസ് പേയിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻസ് എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ള കോളം വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റിൽ എ വണ്ണിൽ നമ്മൾ നെയിം ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി ബി വണ്ണിൽ നമുക്ക് ബേസിക് പേ ഉണ്ട് ഇനി സി വണ്ണിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി എ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി വണ്ണിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡി എ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ആ പി ഡി എഫ് ഫയൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ
ഡി എ ആണ് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ ഡി വണ്ണിൽ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് ആർ എ ആണ് ദെൻ ഇ വണ്ണിൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത് ടി എ ആണ് അതേപോലെ എഫ് വണ്ണിൽ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രോസ് പേ ആണ് നമുക്കിവിടെ ഗ്രോസ് പേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഗ്രോസ് പേ ആണ് നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് കുളത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് കുറക്കുകയാണ് ഇനി സി ജി വണ്ണിൽ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് പി എഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി എഫ് ഗ്രോസ് പേയുടെ ഇത്ര ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പി എഫ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി എഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ജി വണ്ണിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് എച്ച് വണ്ണിൽ ടി ഡി എസ് ആണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ടി ഡി എസ് അതേപോലെ നമുക്ക് ഐ വണ്ണിൽ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് പി എഫ് ലോൺ ആണ് പി എഫ് ലോൺ ദെൻ ജെ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻസ് ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻസ് ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻസ് അതേപോലെ കെ വണ്ണിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ് പേ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എല്ലാ ഐറ്റവും നമ്മളിവിടെ ഹെഡിങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് പേയും ഡി എയും എച്ച് ആർ എയും ടി എയും കൂടെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് പേ എന്ന് പറയാം ബേസിക് പേയുടെ കൂടെ ഡി എ ഏഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെ എച്ച് ആർ എ ഏഡ് ചെയ്യണം ടി എ ഏഡ് ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഏഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പേ കിട്ടും ഈ ഗ്രോസ് പേ മുഴുവനായും എംപ്ലോയിക്ക് ലഭിക്കില്ല ഈ ഗ്രോസ് പേയിൽ നിന്നും ചില എമൗണ്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ സർക്കാരിലേക്കും ടാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ അടക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മളിവിടെ പി എഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അതിലൊന്നാണ് അതേപോലെ ടി ഡി എസ് അതേപോലെ പി എഫ് ലോൺ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രോസ് പേയിൽ നിന്നും ആ കമ്പനിയിലേക്ക് തിരികെ അയക്ക അടക്കേണ്ട എമൗണ്ടുകളാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രോസ് പേയിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ടുകൾ അപ്പോൾ പി എഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രോസ് പേയിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ടി ഡി എസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ പി എഫ് ലോണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം ലോണിലേക്കുള്ള റീപേയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടും ഈ ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻസ് ഗ്രോസ് പേയിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെറ്റ് പേ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് പേ പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് എച്ച് ആർ എ പ്ലസ് ടി എ പ്ലസ് ആണ് ഗ്രോസ് പേ അതിൽ നിന്നും പി എഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടി ഡി എസ് പി എഫ് ലോൺ പി എഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമപരമായി ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പി എഫ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പി എഫിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ലോൺ റീപേയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എമൗണ്ടുകളും ഗ്രോസ് പേയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മൈനസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നെറ്റ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ടുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് റെഡ് കളർ കൊടുക്കാം അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബേസിക് പേയും ഡി എയും എച്ച് ആർ എയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പേ കിട്ടും ഈ ഗ്രോസ് പേയിൽ നിന്നും ഗ്രോസ് പേയിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻസ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെറ്റ് പേ കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡി എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി എ തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബേസിക് പേ ആണ് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ബേസിക് പേ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എംപ്ലോയിയുടെ ബേസിക് പേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിലാണുള്ളത് ആ ബി ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ബി ടുവിലുള്ള ബേസിക് പേയുടെ തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡി എ ലഭിക്കും ഇനി എച്ച് ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ
b2 ഉള്ള വാല്യൂ 52000 ൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഈ ട്രു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എച്ച് ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് 1750 ആണ് ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ അതായത് 52000 ൽ കുറവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എച്ച് ആർ എ 1500 ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് b2 ഉള്ള വാല്യൂ 52000 ൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഈ ട്രു 1750 എന്ന് കാണിക്കും ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ 1500 എന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബി ടുവിലുള്ള വാല്യൂ അമ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി കുറവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എച്ച് ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഇനി അടുത്തത് ടി എ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും നാനൂറ് രൂപ വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം ടി എ എല്ലാ ആളുകൾക്കും തുല്യമാണ് ഓരോ ആൾക്കും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് ഗ്രോസ് പേ കണ്ടുപിടിക്കണം ക്രോസ് പേ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേസിക് പേ പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് എച്ച് ആർ എ പ്ലസ് ടി എ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നേരിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യാം ബി ടു പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് എച്ച് ആർ എ പ്ലസ് ടി എ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ സം എന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ബി ടു സെമി കോളൻ ഇ ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഗ്രോസ് പേ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി പി എഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് പി എഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് പേ ആണ് ഏതൊരു എംപ്ലോയിയുടെയും ഗ്രോസ് പേയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പി എഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഗ്രോസ് പേ നമുക്ക് ഒരാളുടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഗ്രോസ് പേ ഉള്ള സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടു ആണ് എഫ് ടു ഇൻറ്റു ഗ്രോസ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഫ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ഇയാളുടെ പി എഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ടി ടി ഡി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ടി ഡി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ഗ്രോസ് പേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് ഗ്രോസ് പേ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ഗ്രോസ് പേ അറുപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പേയുടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടി ഡി എസ് അതേപോലെ തന്നെ ടാക്സ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈഫ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ടി ഡി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ഈഫ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഗ്രോസ് പേ ഉള്ള സെല്ല് എഫ് ടു ആണ് എഫ് ടു സെലക്ട് ചെയ്തു ഈഫ് എഫ് ടു ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സോറി അറുപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അറുപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഈഫ് ട്രു അതായത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ശരിയാണ് അറുപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ടു ഇൻറ്റു എഫ് ടു ഇൻറ്റു എഫ് ടു ഇൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എഫ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി അറുപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതലല്ല വാല്യൂ ഈ ഫോൾസ് ആണ് അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻ അല്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അടുത്ത കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോവും എഫ് ടു ഇൻറ്റു ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എഫ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് ടി ഡി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും എംപ്ലോയിയുടെ ഗ്രോസ് പേ അറുപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എംപ്ലോയിയുടെ ഗ്രോസ് പേ അറുപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രോസ് പേയുടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് ഇനി അറുപതിനായിരത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാക്സ് ഗ്രോസ് പേയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ ഗ്രോസ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതലില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാക്സ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാണ് അടുത്തത് പി എഫ് ലോൺ ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എം ഇയാളുടെ ടി ഡി എസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ടി ഡി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി എഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ
ഉള്ളത് ജെ ടൂലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്ത് കിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെറ്റ് പേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഓരോ ആൾക്കും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫോർമുല എല്ലാ സെല്ലുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോ കോപ്പി ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഈ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് കാണുന്ന ഈ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ അപ്പം മൗസ് കേസറിൻ്റെ സൈസ് മാറുന്ന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഏറോ മാർക്ക് ഉള്ളത് ഒരു പ്ലസ് ബട്ടണായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പ്ലസ് ആയി മാറാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫോർമൽ എല്ലാ സെല്ലിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ബോട്ടം ബ്ലാക്ക് കോർണർ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫോർമൽ എല്ലാ സെല്ലിലേക്ക് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഓരോ സെല്ലിൻ്റെയും റൈറ്റ് ബോട്ടം കോർണറിൽ മൗസ് ഡ്രാ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓരോ എംപ്ലോയിയുടെയും സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഒരു ഫോർമുല എൻ്റർ ചെയ്ത് അത് എല്ലാ എല്ലാ സെല്ലിലേക്കും നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പേ പേറോള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ കോളൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാം കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കുലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രോസ് പേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ബേസിക് പേയും ഡി എയും എച്ച് ആർ എയും ടി എയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതേപോലെ നെറ്റ് പേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്രോസ് പേയിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന പി എഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അതേപോലെ ടി ഡി എസ് പി എഫ് ലോണ് ഇതൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് നെറ്റ് പേ കിട്ടുന്നത്